بسم الله الرحمن الرحيم Our lecture today will be Foodborne Diseases by Dr. Nihal Salah Shihab, Professor of Public Health and Community Medicine. We want you to, to know by the end of this lecture to define the concept of foodborne disease, identify magnitude, types and sources of food contamination, list and classify the commonest foodborne diseases by their incubation period, recognize and apply a unified policy for preventing all foodborne diseases. What are the foodborne disease? What is the definition? It is a disease caused by consumption of contaminated food or drink. Contamination may be biological or non-biological contamination. We have two important terminologies in foodborne disease, either food infection or food intoxication. Usual terminologies uh, by the doctors, either say they say there, there is a food infection or a food intoxication. About food intoxication, it is defined as an acute gastrointestinal condition characterized by symptoms like headache, fever, chills, abdominal colics, pain, diarrhea, and prostration. Uh, however, some of the food intoxications are characterized by only neurological manifestations such as in botulism. Causes of intoxication they may be caused by natural toxins, non-biological or biological contamination. Natural toxins, some of the food, which are natural food, uh, when we, they are eaten by mistake, they cause harm and uh, severe intoxication, food intoxication. One of those examples are the mushroom. Uh, the mushroom, l l the, the, as a plant, is edible and uh, highly nutritious highly nutrition, nutritious, uh, having uh, uh, amount of protein, very high uh, level of protein, uh, but sometimes the nafs shakl al-mushroom بعض السلالات أو أنواع منه بتبقى toxic فلو الشخص بياخدها eat it by mistake بيحصل له severe gastrointestinal problems and dehydration other example is suraline potato food toxicity. Potatoes is uh, a plant uh, which needs to be covered by the soil all over the uh, cultivation. But sometimes when it is exposed to the sun, potatoes <laughs> بيتلون السكين بتاعتها بلون جرينش ان كلر وبيبقى فيه سبوتينج نوتوات وبيتكون هاي كونسنتريشنز اوف ا كيميكال نيمد از سولاناين سو سولاناين بوزنينج ويل اوكير لو الشخص ده اكل البوتيتوز دي وسلقها بحالها واكلها بالقش بتاعتها فبيحصل سيفير انتوكسيكيشن uh, other examples, he bad and wild fishes, but it's a highly toxic and even fatal. Now, uh, can it tackle it with a shark's conarif and wild? Other intoxications uh, by chemical, non biological intoxications, well, low certain chemicals like insecticides or, pes or pesticides reach to the water or food uh, lead to severe intoxication. Uh, or biological by either by the organism itself, they have cellulosis, or uh, biological intoxication by the toxins secreted by the organism, they say Staph aureus uh, and botulism or rotavirus. Magnitude of foodborne illnesses as reported by the WHO 2015. Um, it was recorded that the African region was estimated to have the highest burden of foodborne diseases per population. Hawaii, 1.3 million people estimated to fall ill with 137 deaths every year. A rare diseases represented 70 million men of all foodborne diseases in Africa region. Um, and non salmonella caused the most deaths, killing Hawaii 13,000 uh, per year. 
ذا ايسترن ميديتيرينيان ريجن بتقع في ترتيبها في الثالث ثالث دور ثالث منطقه على مستوى العالم فيها برضه سفير اور هاي بوردن اوف ذا فود بورد ديزيزز تيجي بعد ساوث ايشيا الاول افريكا وبعد كده ساوث ايشيا وبعدين الايسترن ال- ال- Sources of food contamination. It may be animated or inanimated. The main, one of the important sources of food contamination is the soil hands by food handlers. ناس اللي هما بيعملوا food preparation, بيوزعوا الأكل, بيحضروا الوجبات. بيبقى لو إيديهم فيها contamination by any organism, لو هما harboring أي organism, ممكن يتنقل للآخرين. الحقيقة السورس ده بيعتبر one بيشكل one third of all transmissible food borne diseases one third والباقي بتبقى ممكن بالفلايز ممكن polluted water ممكن dirty pots utensils أو cooking utensils ممكن بالcross contamination أثناء الفود preparation يعني مثلا ممكن بيبقى في عندي بقطع بسكينة على بورد البورد ده مش نظيف ممكن أنا ال 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 infection أورجانيزم من اللحوم لو أنا بقطعها قطعها بنفس السكينة على نفس البورد وقطعت بعدها خضار الفريش اللي هو بالسلطة ممكن يعمل كروس كونتامينيشن ممكن الدومستيك أنيمالز موجودين في البيت القطط الكلاب ممكن برضو الأورجانيزم يبقى عالق فيهم أو هما نفسهم هاربرينج بعض الأورجانيزم ترانسميت تو هيومن ممكن في الهيومن وأنيمال إكسكريتا لو جت على كونتامينيشن للفود أو إنديجنس مايكرو فلورا أحيانا لو الشخص كان الإميون سيستم بتاعه فيري لو إميون سيستم فممكن الإنديجن فلورا اللي هي المايكرو فلورا موجودة في الإنتستن بتاعه ممكن تيرن تو بي باثوجينيك ممكن بيرسينج الميوكس ميمبرين بتاعت الإنتستن وتعمل لي جاسترنتسايدن بروبلمز ممكن الإنفكتد فود أنيمالز لو الأنيمالز كان هاربرينج بعض الأورجانيزم زي سالمونيلا فور إكزامبل ممكن ال ال animal ال meat دي بتبقى infectious to the human being لو كانت preparation اثناء ال cooking preparation not good enough classifications classifications of food borne diseases diseases الحياة احنا عندنا يا اما تكون امراض with many systemic manifestations يا اما تكون diarrheal disease اللي هو with many gastrointestinal tract infections الأهم الأمراض اللي هي شائعة اللي هي food borne diseases with many systemic manifestations زي التيفويد فيفر زي البروسيلوزيس اللي هي أو أنديان بيسموها تسمية تانية أنديان فيفر أو مالتا فيفر هم ما هم مالتا بوليومايلايتس إكسترا بالمونري تيبركلوزيس فيرال هيباتيتس تايبس A و E دول كلهم كاركترايزد باي systemic many systemic manifestations with even a slight, a slight or a no uh, rare manifestation, gastrointestinal manifestations. Here and here are some of the real diseases, they are non-infectious, they are infectious. Infectious or biological, uh, the real diseases, natural bacterial or viral uh, food poisoning, they must have E. coli, Staph aureus, Nantaikota salmella, Clostridium, Rotavirus, do all of them are organisms that are possible to get infection, diarrheal disease, feed dysenteries by shigellosis, shigellosis, and there are some of them in some of the places, of course, it's not in Mastro, but it's possible in some of the places, but it's possible from time to time there are outbreaks of cholera. في الأماكن يبقى فيها low sanitation فيها حروب فيها مشاكل حصلت في ال environment فبتظهر فيه برضه ده ريزي زي بسبب ال parasitic infestations أهم ال modes of transmission في ال food borne diseases يا إما بال direct route hand to mouth infection from person to person من طفل لطفل لآخر دي بتبقى ملوثة أو الأم مثلا تحضر وجبة للأطفالها ويكون إيديها فيها contamination في الأورجانيز فبالتالي تنعل للفود أو تكون إن دايركت فود يا إما بالكومن فيكل يا إما بالفيكتورز فيكتورز زي إنسكتسايدز زي سوري زي الإنسكتس أو الكومن فيكل زي الفود أو ووتر يا إما أت سينجل بوينت أوف تايم سينجل إكسبوجر يا إما أت فريكوينت أور مالتيبل إكسبوجر يا إما كونتينيوس إكسبوجر يكون في تلوث في مصدر مياه مثلا موجود 
مانيفستيشنز بقى في عندي فود بورن ديزيز وقدر نقدر نقول مانيفستيشنز قد يكون سيستيميك مانيفستيشنز زي فيفر هيديك قلنا ممكن يحصل منها كونفيوجن ليثرجي دي سورس روت دي بتحصل في الهباتايتس اي والتايفويد فيفر ممكن جاسو انتستاين تراك مانيفستيشنز في سوء الدايرية كوليك نوزيا فومتين في الدايرية الزيزيز ممكن تكون نيرولوجيك مانيفستيشنز بس زي في حالة البوتولين في كوستريديان بوتولينا Classification of most common foodborne diseases based on their incubation period. أنا بس الجداول دي بس هتبص قراءة فقط للقراءة فقط للطلاع. هنبص هنا التأثيم على الهام الأورجانيزمز والincubation period بتاعتها. فبقول إن مثلاً chemical, for example, chemicals of natural هي زي natural موجودة في natural toxins. زي سيجواتيرا فيش بويزنينج زي سكرومبوي فيش بويزنينج زي ماشروم توكسيز دول بياخدوا تايم فاكتور شورتر انكبيشن بيريود من 16 ساعة إلى 2 إلى 24 ساعة اللي هي انكبيشن بيريود لحد ما تظهر الأعراض توكسيستي مثلا في بكتيريا البكتيريا في بعض الأورجانيزم بتبقى فيري شورت زي ستاف أوريوس في انترميديت انكبيشن بيريود من يوم ثلاثة زي روتا فايروس شيجيلا سالمونيلا في سوري آسفة البكتيريا احنا بنتكلم بكتيريا زي شيجيلا وسالمونيلا إيكولاي ده اللي هما إنترميدي في لونج شوية زي بعض السلالات من إيكولاي اللي هي الهيموراجيك إيكولاي في فيري لونج بقى زي التيفويد باسيلاي في الفيرال بارد إنفكشنز فيري لونج ديوريشن زي هيباتايتس إي أو إنترميدي ديوريشن زي المجموعة فيروس اللي بتعملي دايرية ديزيز أو جاس إنترايتس في الأطفال زي روتا فيروس بالذات ده منتشر موجود في مصر أو نرويج فيروس ده موجود أكتر في يوروب أند أمريكا How to prevent foodborne disease? إحنا هنشوف كده سكيما عامة لل prevention of كل ال foodborne disease. How to keep food safe? ده بيشقول حياة سنويا بتحتفل بال ال safety of food. بيسموها food safety day. كل سنة annually. السنة دي هنحتفل بيه في 29 20 in 7 the 7th of June. نظرا لأهمية ال food و safety of the food. نيجي نقول بس ال challenges towards food safety. ده بيتشوف سنة 2015 وطبعا تباعا بعدها declared the following challenges بقول إن في صعوبات ومشاكل تواجه ال safety of food بتقابلها أو بتقابل المجتمعات كلها نتيجة لل changes in food production, distribution and consumption. بدءا من المراحل اللي هي انتاج الأطعمة وتوزيع الطعام والحد استهلاك نهائي للفود ده بيمر ببروسيدرز زي ما بتبقى لونج تشين لونج تشين من اول الانتاج لحد الاستهلاك النهائي ديورنج اللونج تشين دي قد يصدر عنها اي ليك اي تعرض لكونتامينيشن قد يكون خطر في المرحلة دي ايضا الدين الصعوبات التشالنجز اللي بتقابلها الفود اللي هي تشينجز ان ذا ويذر الانفايرمنت البيئه متغيره التمبريتشر الجو المناخ ده ممكن بيعرض نوع زياده في الفطريات فور اكزامبل في الوارم تمبريتشرز اند سو اون برضو في باثوجينز فروم تايم تايم بتظهر جديده سلالات جديده باثوجينز عندها قدره عاليه انها ممكن تعمل هايلي باثوجينيك للهيومن بينجز كفود بورن انفكشن برضو development of antimicrobial resistance دي تعتبر very important challenge لكل العالم سواء في food borne disease أو other organisms also increase in travel and trade enhanced likelihood that contamination can spread internationally شيء طبيعي زي ما احنا شايفين organism دلوقتي يبقى موجود في دولة ممكن في يوم واحد بيتنقل في دولة أخرى إن عن طريق إذا كان ال ال إيروبلين أو تريد شيفس وتبا يبقى كل ما زادت ال ال هي العولبة كل ما زاد العالم كل ما فوق على بعضه كل ما زادت chances for unsafe food supply. WHO have developed five keys important keys for instructions to keep food safe to keep food safe. Number one. هي شورت ايتم كده كيب كلين تحتها بقى ايه كيب كلين نمبر 1 تحتها المفروض هي هاند هايجين اللي هي فريكونت هاند هايجين اوكيجنز بقى الهاند هايجين قبل بعد التواليت قبل الايتينج فور اكزامبل بعد تاتشينج اني اني كونتامينيتد بليسز فور اكزامبل 
برضو كيب كلين كل الاسطح وكل السيرفيسز الموجوده في الكيتشن لازم تبقى كيب كلين الانفايرمنت اللي هو بتتحدى فيه الاطعمه تاني حاجه اللي هي سيبريت رو اند كوكد فود لازم الكوكد فود يبقى بعيد عن تعامل من الرو فود يعني مثلا زي ما قلنا ما تجيبش مثلا سكينه او شوكه احطها في الرو فود زي خضار مش مغسول او لحوم فور اكزامبل واقوم حطاها وهي نفس الشوكه معلقه وتبر سكينه احطها في الكوكد فود ايضا الكوكد فود فعلي اكتر من 70 درجه مئويه المفروض ان هو اطمن عشان فود يبقى سيف والاوجانيزم تكون حصل لها خلصنا منها فلازم اني ارفع درجه حراره الى اكتر من 70 درجه مئويه و كيب حتى الهيتنج وري هيتنج لو انا مثلا فود كان ريفريجريتد المفروض ان هو بطلعه متلاجة اعمله ري هيتنج برضو عليه اكتر من 70 درجه مئويه الكي فور اللي هي كيب فود ات سيف تمبريتشرز احتفاظ الاطعمه سواء لو انا عايز احطها اخزنها في التلاجة او ان انا عايز احطها برضو في البيئة المحيطة بس في مثلا في المطبخ لكن التمبريتشر تكون ات سيف تمبريتشر بحيث اني امنع المالتيبيكيشن اوف ذا اورجانيزم في الحالة دي لازم اعمل لها يا اما احطها في الريفريجريتر اندر بلو 5 ديجري سنتجريت يا اما اني في الروم تمبريتشر او في الكيتشن اني احطها اعلى تكون الهيتنج بتاعها بحيث توصلها درجة حرارة اعلى من 60 درجة مئوية ليه؟ لان وجدوا ان هي الدينجرس زون اللي هي ممكن يحصل مالتيبيكيشن لاي اورجانيزم كان موجود هيدن في في الفود بتبقى من خمس درجات الى ستين درجة فيجب اني احتفظ بالطعام يا اما تحت خمس درجات يا اما فوق ستين درجة هيتنج فوق ستين درجة الكي خمسة ان انا يوز سيف ووتر اند رو ماتيريالز المصدر اني انا اذا كان هغسل بيه الاطعمه هستخدمها في الجوز وات ايفر لازم يبقى سيف ووتر والرو ماتيريالز بقى اللي انا هستخدمها البرودكتس اللي انا هطبخ بيها الخضار الفيجيتابلز لازم تبقى فريش سيف فري فروم كيميكال كونتامينيشن فور اكزامبل اكسس كيميكال كونتامينيشن وفي طبعا في ديفرنت وايز لما دي حد عايزين تعرفه ادخلوا ازاي نعرف نتخلص من الكيميكالز الموجودة في مثلا الخضروات اللي هي طازجة زي كده في ممكن بالتأشير ممكن تسيبه في الريفريجريتور مثلا لمدة تمانية وأربعين ساعة وبعدين تستخدمها سو في ديفرنت وايز يعني الرو ماتيريال ليها كواليتي الفريش ميت ليها كواليتي الفريش فيش ليها كواليتي اند سو يبقى كل ده لازم نحافظ عليه ونطمن منه عشان تو كيب فود سيف لازم نبقى عارفين الـ chain of infection علشان لو عندنا ان احنا بنعرف الـ chain of infection نقدر نحدد احنا هنقدر نكسر الـ chain دي امتى to prevent the disease to prevent a food borne disease الـ chain of infection بتبدأ من في infectious agent organism organism بيلاقي الهابيت بتاعه الهابيتات بتاعه في داخل الـ reservoir الـ reservoir بيخرج الـ organism ده في اكزيت سيرتن اكزيت سكن في ستول فوميتس بعد كده يدخل على يمشي في مود اوف ترانسميشن سواء دايركت مود او ان دايركت مود اوف ترانسميشن زي ما قلنا بعدين يدخل للسسيتيبل هوست بديفرنت بانتري يا اما عن طريق الهاند وات ماوس يا اما عن طريق الماوس مباشره وات ايفر في الفود بورن بعد كده يبقى يبتدي يكرر التشين مره اخرى لو احنا كسرنا التشين دي any point يعني مثلا منعنا المود اوف ترانسميشن دي عن طريق ان احنا نرفع الوعي بتاع البوبوليشن إيه مثلا اشتغل على ريزرفوار ان انا اعمل امن ريزرفوار واعمله هيلث ايديكيشن ديو اونيزيشن او تريتمنت الانفكشس ايجنت ممكن ان انا يبقى في فاكسين علشان امنع او او تريتمنت مثلا ان هو اشتغل على الاورجانيزم او تيفر يعني انا ممكن اكسر تشين ات ديفرنت بليس بحيث ان احنا نمنع التشين منها تمشي ونمنع We have three different parts to prevent for prevention الحية primary prevention وفي secondary prevention وفي tertiary prevention ده اللي هي الريبورت عندنا اللي احنا دايما بنعتمد عليه في classification for prevention of any disease البرايمري بريفنشن بريفنشن المفروض ان انا في الفتره دي امنع المرض من الاول خالص اشتغل على ريسك فاكتورز عشان امنع حدوث المرض 
ده ممكن بعمل عن طريق environment assessment evaluation و monitoring environment و environmental sanitation تاني حاجة بشتغل على reservoirs سواء annual reservoir أو human reservoir يبقى الشق الأولاني environmental sanitation و measurements تاني شق اللي هو measures for direct for the reservoirs سواء animal reservoir أو human reservoir The second prevention إن أنا بحاول إني أعمل early case finding treatment طبعا في items محددة في second prevention زي for cases مفروض أنا early case finding أدور على حالات لو لقيت حالة معينة سن حالة تايفويد لازم أعمل notification أبلغ ال people hospital أبلغ ال authority المستشفى المفروض يبقى فيه اللي هي pressure control لجنة pressure control بتاعة العدوى هي بتبلغ الحالات في بقى بعض الحالات ممكن بحتاج ان انا اعملها ايزوليشن ديس انفكشن تريتمنت بعد قبل كده بعد تريتمنت ما تخفش يبقى المفروض بيتعمل لها ريليز ويبقى في في بعض الامراض التيفويد مثلا لازم قبل ما اعمل ريليز للحاله سواء اذا كان في البيت او معزول في البيت او معزول في الهوستل لازم بناخد عينتين بينهم 48 ساعه قبل ما اطلعه يكون نيجاتيف من السول قبل ما اطلعه من الايه العزل او من الهوم تاعه اللي في كونتاكت مثلا بعمل جنرال ميجرز يعني ممكن اني افصله لو واحد مثلا فود هاندلر وكان عنده كارل ديز ممكن انا بقعده في بيت يبقى ده سيجريجيتد بعيد عن عن الشغل بتاعه او ايزوليتد بعض الاحيان بعمل ايزوليشن سيرفيلانس زي في حالات الكوليرا سيرفيلانس uh, متابعة سبيسيفيك ايميلايزيشن مثلا ممكن نعمل ايميلايزيشن كونتكست ده ده الميجرز اللي انا ممكن اعملها فور سكندري بريفنشن التيرشن بريفنشن انا ابقى فيه لو ان انا احاول اني اتجنب اي كومبليكيشنز يعني يبقى اول حاجة في البرايمري بريفنشن في الانفرمنتال ميجرز اللي عبارة عن سانيتيشن ووتر سبلاي سانيتيشن سيوج بروبر سيوج ديسبوزل A proper insect and rodent control, a food sanitation, milk and meat sanitation. The principles of food sanitation are the most important principles. لازم أولا المكان اللي هو بيبيع أو بيحضر الطعام هو food establishment سواء restaurant أو kitchen أو whatever في أي مكان لازم يبقى safe يبقى لا يبقى clean لازم environment يبقى safe في داخل ال kitchen. المكان اللي سراوندي ما يبقاش فيه مثلا مجاري ما يبقاش فيه تلوث في حواليه في البيئة المحيطة. الفود يوتنسلز واكمس لازم تبقى مصنوعه من سيف ماتيريال وتبقى كلين وما فيهاش كونتامينيشن الفود برودكتس والفود ستافس اللي احنا بنستخدمها لازم تبقى فريش وبروبر كواليتي وفري اوف كونتامينيشن الفود هاندلز بقى فود هاندلنج براكتس لازم يبقى في سيرتن رولز بعملها فور فود هاندلز ايه هي اول حاجه بيبقى في لازم ترخيص مزود مهنه اللي هي زي ترخيص مزود مهنه كده بتاعت الاطباء هو برضو عندهم بيبقى فيه لايسنس لمزود اللي هي النشاط الغذائي بتاعهم قبل اللايسنس لازم يروحوا بيكشفوا في المكتب الصحه الهيلث اوفيس وعشان يديله اللايسنس ده الاكزامينيشن بيبقى فيه تشيست اكس راي اكزامينيشن تو اكسكلود توبركلوزس بيبقى فيه ثروب سواب عشان يكسكلود ان هو تو بي كارير اوف ستاف ستاف اورينت ده ممكن يعملي سبسيكونت فود بويزنينج ممكن باخد ستول اكزامينيشن ولا ستول اكزامينيشن عشان او كالتشر فور بريزنس اوف بارازايتس اور اورجانيزم ستول يورن كالتشر تو ديتكت الفود تايفويد كاريرز يعني كالتشر مين فور تايفويد كاريرز الستول اكزامينيشن الروتين اكزامينيشن فور بارازيتيك انفستيشن تاني حاجة الهيلث اديوكيشن سوبرفيجن تالت حاجة امبورتنت فاكسينيشن ممكن ياخدها الفود هاندلر زي الهيباتايتس اي فاكسين كوليرا لو كان متخوف في منطقة فيها اوت بريكس فور كوليرا اورال تايفويد فاكسين دي اهم الفاكسين اللي هي فود فور تو بريفنت اهم الامراض اللي هي معدية وليها فاكسين يعني تاني حاجة ميجرز دايركت فور ذا ريزرفوارز طيب اول حاجة لو انيمال ريزرفوار لو انيمال ريزرفوار إيه بقول لي اول انيمالز ايه ممكن تنقل ايه ممكن الفود بورن ديزيز للهيومن بينج ممكن تنقل لي بروسيلوزس اللي هي مالتا فيفر ممكن تنقل سام بارازيت انفستيشنز ممكن تنقل لي اكسترا بالمونيت باركلوزس بوتوليزم اللي هي كروسيج بوتولينم ممكن نان تايفويدال سالمونيلا اللي هي سالمونيلوزس دي برضه ده سام سورت اوف فود انتوكسيكيشن دي كلها ممكن تنقل عن طريق الهيومن بينج طب انا اعمل ايه للانيمال فور كنترول اول حاجه الايراديكيشن انا احاول اعمل ايراديكيشن 
من الديزيز ان ذا انيمال ستوك المفروض ان احنا يبقى في متابعه الحيوان اللي بيظهر عليه اعراض مرضيه المفروض ان هو بعمله سيجريجيشن اوكسيلو وبعد كده ممكن اني اعمل سلافترينج لو انا مش قادر اعالج يبقى انا ممكن اعمل سلافترينج او اني اعمل اميونايزيشنز لو ليها وتريتمنت يعني ممكن اعمل يعني الحيوانات اللي هي اتعرضت او معرضه وما فيش اعراض عليها دي بعملها اميونايزيشن الحيوانات المريضه ومرض معقول هيبقى متوسط ممكن تتعالج وتخف وفي بعضهم بقى اللي هي سيفير دي سلافتر بتتذبح وفي جزء طبعا بيحصل له سيجريجيشن بقى اول حاجه ايراديكيشن اوف ديزيز فروم انيمالز باي سلافترينج سيجريجيشن اميونايزيشن تاني حاجة بروبر فيترينال كير المفروض يبقى فيه رعاية طبية مقدمة للانيمالز اهمهم في الاول المحافظة على الانيمال شيد كلين اند سانيتري اديكوت فيدينج سيجريجيشن وايمونايزيشن للامبورتنت ديزيزز زي التيبركلوزيس او البوسيلوزيس ممكن بيتنقلوا من انيمال لهيومن بينج البوسيلوزيس في عندنا ريف وان سترين بوسيلا ميتنسز وفي 19 دي سترين بوسيلا ابورتس طيب برضه بروبر ميت اند ميلك سانيتيشن الميلك سانيتيشن بدءا من عمليه الميلكينج بروسيس نفسها عمليه حلب اللبن نفسه لازم تبقى مثلا تبقى ميكانيكال مثلا ما تبقاش معتمده على الهيومن بينجز يبقى في كلين بليس الانيمال نفسه تبقى كلين والاشخاص القائمين على الميلكينج بروسيس يبقوا سيف اند كلين السانيتيشن برضه في الميت الميت نفسه بروسيجر بيتكشف عليه بيترينا لي دكتورز وبيطمن عليها ان هي هيلثي وبعد كده بتدي عمليه الذبح وعمليه متابعه الميت ودي اللي هي المفروض البروسيجر دي تبقى بروبر بروسيجر بعد كده تبقى في الميجرز فور دايركت الانيمال سفار اللي هي انترناشونال انترناشونال ميجرز دايركت وقت مستورد الانيمالز من بره لازم الانيمال صحيه من بره وطبعا لو انيمال برضو لو لو الميت لو احنا برضو مستورد ميت لازم يتكشف عليه بياخد من عينات عشان نضمن ان هي خلوه من امراض إيه بالنسبه للستوكس بقى اللي هي صحيه اللي هي الليف ستوكس دي كارانتين ميجرز بعملها للامبورتد انيمالز تو بريفنت زونوتا ديزيزز عندنا انها تنتشر عندنا في زي البروسيلوزز او اكسا بالموني تيبركلوز نيجي ميجرز فور ذا هيومن بينج في عندي جنرال ميجرز وسبيسيفيك ميجرز جنرال ميجرز زي هيلث بروموشن وهيلث ايديكيشن الهيلث بروموشن ان احنا بنحاول ان احنا نحسن ونرفع من المستوى الصحي للبوبيوليشن اهم حاجه عن طريق اللي هو النيوتريشن بروبر نيوتريشن النيوتريشن بيحسن من المستوى الاميون سيستم سواء عن انفانت عن تشايلد عن ادلت فهي على مستوى الكل الحقيقه الاهتمام بالبروبر نيوتريشن ونيوتريشن ايديكيشن ان احنا نحاول ان احنا نفهم الناس الامبورتنت هاي نيوتريشنس فود وايه هو الهرم الغذائي وبنشوف ازاي الوجبه المتكامله اند سو اون دي فيري امبورتنت فور هيلث بروموشن اوف اول ذا بابليك اولسو بنحاول احنا نوعي الناس على الامبورتنت اللايف ستايل والكواليتي اوف لايف ان يبقى في فيزيكال فيتنس اكسرسايز لازم يبقى في نمط الحياه نفسها بتاعه اشخاص بتحبب الاطفال في الاكسرسايز بنحببهم في ان هما الالتزام بالعادات الصحيه السليمه إيه عدم السهر عدم الـ الـ إيه الاكل الحاجات اللي هي نوت كفر يعني هو كل اللي هي الهابتس السليمه دي كلها داخله معانا والكواليتي اوف لايف بتهمني قوي فيها ان احسن من المجتمع ده كله السوشيال ايكونوميك ديفلوبمنت والكوميونتي از هول دي كلها ريفلكتد ودي ريفلكتد على الكواليتي اوف لايف اوف ذا بيبل نيجي تاني ايتم بقى جنرال ايتم للهيومن بينج او هيومن ريزيرفار انا بعمل هيلث ايديكيشن فيري امبورتنت النولج اوف ذا ديزيز بيساوي بريفنشن كون انت الشخص يعرف المرض بيتنقل ازاي ليه هيقدر يحمي نفسه يقدر يعرف المواصفات الاعراض المرض ويعرف ازاي يقي نفسه المرض ده يبقى ده يبقى احنا وصلنا لمرحله المنع المرض الهيلث ايديكيشن طبعا لازم اعمل ستريتنج على الفايف كيز فور ذا بي اتش او اباوت سيفتي اوف ذا فود يهمني ان انا احافظ على البيرسونال هايجين ذا فيري امبورتنت على امبورتنس اوف الميلك وميت سانيتيشن فيري برضه امبورتنت ايتمز بالنسبه للمادرز المفروض هيلث ايديكيشن دايركتد لهيلث المادرز عشان امنع الجاسترنتستاينال ديز اولرز موجوده في الانفنتس او يانج تشيلدرن 
عن طريق ان انا اقول لهم يحافظوا على الرضاعه المطلقه اللي هي اكسكلوسيف بريست فيدنج لمده 6 شهور وبعد كده جراديوال ويننج اللي هو الفطام المتدرج برضه في حالات البطل تيد انفانس افهم الامهات عن بروبر بويننج وديس انفكشن اوف تيث باتلز يو سيف ووتر فولو ذا سكيديول في ايمينايزيشن مهم قوي ان ان انا افهم الامهات اهميه متابعه الايمينايزيشن الجدول التطعيمات من بتاعه الطفل عشان بيعطيه من اهم الامراض اللي ممكن ان هي تعمل له كومبليكيشنز واندينجر هيز لايف بالنسبه للهيومن بينج سبيسيفيك ميجرز ان الحقيقه ممكن ان انا ندي ايمينايزيشن او سيرو بروفلاكس او كيم بروفلاكس دي اهم اللي هي لبعض الامراض مش كل الامراض اللي هي لكن اهم الامراض اللي هي فود بورن الحقيقه في ليها ايمينايزيشن زي التيفويد زي البوليمالايتس زي الكوليرا زي الهباتايتس اي دي كلها ليها ايمينايزيشن التيفويد فاكسين في عندي التاب فاكسين ذا اولد فاكسين هي كيلد وفي الافشنس بتاعته حوالي 70% لكن في عندي مور افكتف اللي هو اورال ليف اتنيت فاكسينز تاي 21 اي جيفنج 1 كبسول افري اذر داي كل يوم يوم لا ولمدة اربع ايام وفي انترا ماسكولار بقى بولي ساترايز فاكسين الاثنين دول الافشنس بتاعتها الحقيقه بتتراوح من حاجه 80 الى حاجه 90 85 95% الافكتفنس بالنسبه للبوليمايلايتس بقى في تو فاكسين سابين اورال ليف اتنيت فاكسين والسولك ان اكتيفيتد فاكسين بالنسبه للكوليرا الكوليرا برضه في اماكن معينه زي ما قلنا في بعض الاماكن بتظهر اوت بريكس في الاماكن بالذات اللي بيبقى فيها السنتيشن كان فيري باد انفرميشن مع ممكن بتحصل في اماكن برضه بيحصل فيها منازعات او خروف في الاماكن دي مثلا بتظهر كوريا او بريكس فبياخدوا هناك بيعملوا تطعيمات الكوريا اولى اورال كوليرا ان اكتيفيتد فاكسين او كيمو بروفلاكس برضه في روتا فايروس روتا فايروس لو فاكسين اسمه روتا ريكس ده ليف اكتيفيتد بيتاخد اورالي في الشهر الثاني والرابع للاطفال للانفانت في عندي الهباتايتس اي فاكسين ده ان اكتيفيتد فاكسين ممكن تاخد انترا ماسكولار تو دوزز سيبريت باي 6 مانث تاني حاجة ممكن نديها بعد إيمازيشا الكيمو بروفلاكسز الكيمو بروفلاكس أهم أمراض اللي هي الفوت بول اللي ممكن أدي الكيمو بروفلاكسز للكوليرا والشيجلوزز اللي هي باسيلاري ديزنتري السيرو بروفلاكسز برضو أهم من الأمراض اللي فيها ممكن بولي مايلاتز وهيباتايتس إيه يبقى إحنا قلنا في بالنسبة للميجرز دايركتد تو ذي هيومن بينج في عندي قلنا ال vaccination health health promotion general measures health promotion health education the general measures but in the specific measures they immunizations they have immunizations and serum flux or kidney flux third thing is maybe international measures international measures and if there are some of the diseases like cholera for example if a person comes from a country from a foreign country to a country like Egypt and he has cholera في الحالة دي لازم بيحطه كان زمان بيحطه في كارانتين هو في مفروض يبقى معاه حامل لشهادة شهادة تطعيمات شهادة تطعيمات دي بيقول نوع الطعام مفروض انها تصالحة من ست شهور بعد التطعيم من ست ايام بعد التطعيم الى up to six months بعد التطعيم دي اللي هي validity of the vaccine of the vaccination certificate وفي الحالة دي ممكن هو بيدخل بتعمله كارانتين او ان هو ممكن حاليا ممكن بياخد لوم الطعم خلاص مفيش مشكله والفاليدي الفاكسينين السيرتيفيكت بارد لو السيرتيفيكت مش بارد فالمفروض هو بيقعد في الحجر الصحي لحد ست ايام وبعد كده يعدوا انفيشن بيريد وبعد كده ممكن ان هو يدخل بلد وبيدوا له كيم بروفلاكس بيدوا له في بقى اللي هو ذا ريسكي جروبس The risk groups who need special control measures in foodborne diseases, in food handlers, in their subjects, infants, immunocompromised. Keep in mind that epidemic measures must be applied in case of outbreaks or epidemics of low hazard outbreaks of food poisoning. It must be a few certain epidemic measures to take the measures at the time of the outbreak. It must be a few initiated steps for investigating the outbreaks. Thank you.